hello students welcome to this channel today we are going on to learn the topic equivalence relation so or equivalence relation ariyanamengil adinu munne ulla karyangal korcha ariyanunde adayathu reflexive endana nariyanam symmetric endana nariyanam transitive endana nariyanam appo reflexive symmetric transitive idine korchulla videos ella nerathe post cheyittund adu ariyathavare adum kodi onnu nokka so an equivalence relation enda ennu parayumbo or set namakku venamallo so let us define a set so let a be a set and we define it and also a, on a relation r let us define a relation r such that one equivalence relation satisfy three conditions has to be satisfied one two and three three conditions satisfy one is reflexive symmetric and transitive now let us define a relation based on this i'll give you the first relation so let us define a relation based on this 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 relation based on 3 3 either reflexive or no is it reflexive yes it is reflexive because 1 is related to 1 2 is related to 2 3 is related to 3 the next one symmetric condition so in this type of reflexive angle symmetric is also true here because 1 is related to 1 again 1 is related to 1 so therefore symmetric condition is also th true for all these three cases next one is transitive transitive also exist for the reflexive relations so here transitive is also true now coming to the next one r2 r2 means reflexive undo in the noka reflexive 1 1 2 2 3 3 reflexive is there now here comes 2 comma 3 so it is reflexive so this is reflexive next we are going on to symmetric symmetric ano in the nook 2 is related to 3 then the reverse 3 is related to 2 is there therefore this is also symmetric now here comes the next one transitive the transitive is uh, the condition is uh, transitive idinathu varuna ore relations nam transitive undo ennu nokka so how will you check the relation is transitive here check the relation for the transitive condition 1 1 comma 1 is related that means 1 is related to 1 similarly 1 inde vera relations undo ennu nokka illallo illa now 2 uh, is related to 2 here 2 is related to 2 next one adutha 2 nu vera relation undo nokka yes 2 is related to 3 which implies 1 2 is related to 2 2 is related to 3 which implies 2 is related to 3 that is ad a set il undo undu this is here undu ini adutha eda 3 is related to 3 undallo 3 is related to 3 again 3 ku vera oru relation undu that is 3 is related to 2 which implies that directly 3 is related to 2 that means it is in r2 which means that all the elements are satisfying the reflexive symmetric and also the transitive condition is true here so therefore this r2 is satisfying so first condition is satisfying reflexive symmetric and transitive second one r2 is also satisfying reflexive symmetric and transitive which means that r1 r2 is a then a equivalence relation r1 and r2 is an equivalence relation because if it satisfies reflexive symmetric and transitive idu moonum avada satisfy cheyanu namakku ini adutha example nokka ee adutha example 1 1 2 2 3 3 undu appo reflexive is true reflexive undu ini adutha adutha edha symmetric undo nokka symmetric undo 1 3 yes 1 3 Three one is there. Apo symmetric is also true. The next one, what is that? Transitive one do no ka. Transitive one do. Transitive one three. See here, one three. Three is related to one, which means that one comma one that is also in the set R three. Next one, three is related to one. Ah, uh, and also one. Ah, uh, one is related to three. What is that? Three is related to three, which means that. 1 comma 3 adum a set nath undu now adutha theda 3 is related to 1 that 1 is related to 1 so therefore 3 comma 1 is also in r3 so therefore the transitive condition is also 
ട്രൂ ട്രാൻസിറ്റീവ് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ആർ ത്രീ ഇസ് ഓൾസോ എ ഈക്വലൻസ് റിലേഷൻ നൗ കംസ് ദ ആർ ഫോർ ആർ ഫോർ ആവുമ്പോൾ എ ക്രോസ് എ എന്നിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വടി മെൻ ബൈ എ ക്രോസ് എ എ ക്രോസ് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എലമെൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് വൺ ടു ത്രീ അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ സോ വട്ട് ഇസ് ദ ഓർഡേഡ് പേ വൺ കൊമ വൺ വൺ കൊമ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് വൺ കൊമ ത്രീ ഹിയർ ടു കൊമ വൺ ടു കൊമ ടു ആൻഡ് ടു കൊമ ത്രീ ലാസ്റ്റ് വൺ ത്രീ കൊമ വൺ ത്രീ കൊമ ടു ത്രീ കൊമ ത്രീ സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഓർഡേഡ് പെയർ അപ്പോൾ ഹൗ മെനി ഓർഡേഡ് പെയർസ് ആർ ഹിയർ നയൻ ഓർഡേഡ് പെയർസ് ആർ ഹിയർ സോ സി ഹിയർ ദ ഡയഗ്നൽ എൻട്രീസ് വൺ വൺ ടു ടു ത്രീ ത്രീ സാറ്റിസ്ഫൈസ് ദ റിഫ്ലക്സീവ് റിലേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക സി ഹിയർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടോട്ടലി നയൻ എലമെൻസ് വിച്ച് മീൻസ് ദ ഓൾ ദ എലമെൻസ് ഓർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ദിസ് ഇസ് എ ക്രോസ് എ ഓൾ ദ എലമെൻസ് ഓർ ഇൻക്ലൂഡഡ് സോ അതാണ് ഇവിടെ എ ക്രോസ് എ എന്ന നോട്ടേഷൻ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ത്രീ എലമെൻസ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ വൺ ടു ത്രീ അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ആകുമ്പോൾ നയൻ എലമെൻസ് ഉണ്ടാവും ടോട്ടലി നയൻ എലമെൻസ് ആർ ഫോർ സെറ്റിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഡയഗണൽ എൻട്രീസ് എല്ലാം തന്നെയുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ എൻട്രീസും ഉണ്ട് എല്ലാ എൻട്രീസും ഉണ്ടെങ്കിൽ വിച്ച് മീൻസ് ദ that reflexive is true and also symmetric is true then transitive is also true appo we can say the transitive condition true aanu ningalku venenge cross check cheyam see here one is related to two then two is related to one which implies 1 comma 1 belongs to r4 undallo 1 comma 1 appo angane ella conditions um satisfy cheyunnundu so from this we can say that idilinna ella ella relations um idinathu satisfy cheyunnundu therefore we can say the conclusion that r1 r2 r3 r4 sat, satisfies reflexive symmetric and transitive so therefore r1 r2 r3 r4 is an equivalence relation so it satisfies the equivalence relation condition so so we can say that it is an equivalence relation okay now the next question is let r be the set of all real numbers so let r denotes the uh, relationship the relation of uh, set of all real numbers here r denotes the relation so here r be the relation on the set of all real numbers such that a is related to b if and only if a minus b is an integer so integer means what is that integer takes the value integer is at and the it takes the values 0 plus or minus 1 plus or minus 2 plus or minus 3 etc idana set of all positive integers ennu parayna positive integer aumbo positive values mathre edukkarullo ivide adu paranjittilla just integers ennanu paranjirikkune so integers means it represents 0 plus or minus 1 plus or minus 2 plus or minus 3 etc so we are considering here endana set of all uh, real numbers r is the relation to be the set of all real numbers such that a is related to b if and only if a minus b is an integer so reflexive relation first namak idu or equivalence relation aano alleyo nokanam appo equivalence relation aanengil endakkana satisfy cheyanda reflexive a irikanam symmetric a irikanam transitive a irikanam aanengil we can say it satisfies the equivalence relation so here in the reflexive relation first of all let me consider an element a belongs to endana um, r a belongs to we are considering a is a is an integer sorry a belongs to the a is an integer we are let a be an integer nan ipo or integer edukkuvana appo ende condition endana reflexive ennu parayumbo endha irikana condition a is related to a implies what is the condition then a is related to a means which implies a minus a is an integer it is equal to a minus a ennu parayumbo endana zero is it an integer yes it is an integer so zero is an integer so 
from this what you can say up e condition satisfied on allo then we can say that the reflexive condition r is which means that the relation r is reflexive reflexive condition satisfied so first of all we have to know that whether it satisfies all the three conditions nan appo first or element edukkana a or integer ennattu a is related to a means endana ivide by definition by def it is defined here a minus b is an integer appo a minus b ki varum ivide a minus a equal to zero is an integer which means that the reflexive condition is true now here comes the next one it is symmetric so symmetric condition and the upper number and element at a b b an integer so a b integer on angle in the area number the condition number like another a is related to b that implies a minus b is an integer on a low a minus b is an integer number like you know so what is b minus a which implies b minus a in the number at all what will be the value So b minus a नो रहे हैं a minus b और integer आने के लिए b minus a suppose a minus b is equal to five then b minus a will be also equal to minus five this is also an integer this is also an integer so therefore we can say that b minus a is also an integer करना negative वन ना लम accept हो a minus b integer आने के लिए b minus a ही integer था नया अपो it is also an integer therefore we can say what is the condition which implies b is related to a we can say that b is related to a therefore we are having a is related to b which implies b is related to a that means the relation r is symmetric now here comes the condition symmetric um true aanu reflexive appo true aanu aduthathu nammude symmetric condition adum true aanu ini namakku idinde transitive condition adhaayathu idinde ട്രാൻസിറ്റീവ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ ട്രാൻസിറ്റീവ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക അതിൽ നമ്മൾ എത്ര വാല്യൂസാണ് എടുക്കേണ്ടത് So therefore, R is reflexive symmetric. So, we have to look at transitive. So, transitive case is transitive. We have to consider three elements. Let A, B, C belongs to the set or B and integer. A, B, C, B and integer. We have to look at this integer. So, we have to look at this integer. What condition is transitive? If A is related to B, and b is related to a that implies we have to, b is related to c we have to show that a is related to c എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എ ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ബി ഇംപ്ലൈസ് വാട്ട് ഇസ് ദ കണ്ടീഷൻ എ മൈനസ് ബി is an integer okay a minus b is an integer next one b is related to c implies b minus c is also an integer now here comes a we have to show that a is related to c apo a is related to c means what is the condition a minus c equal to namaku endha varendathu a minus c is equal to എന്താണ് ഇസ് ആൻ ഇൻഡിജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വരണം സോ നൗ ഹിയർ ഐ ക്യാൻ മേക്ക് എൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് എ മൈനസ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ മൈനസ് ഐ എം ആഡിങ് ആൻഡ് സബ്ട്രാക്റ്റിങ് വൺ പ്ലസ് ബി ആൻഡ് മൈനസ് ബി ഹിയർ ഇതിലൊരു പ്ലസ് ബി മൈനസ് ബി നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ദിസ് ക്യാൻ ബി റീ റിട്ടൺ ആസ് എ മൈനസ് ബി ഇത് എങ്ങനെ എഴുതാം എ മൈനസ് ബി പ്ലസ് ബി മൈനസ് സി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ മൈനസ് ബി എന്താണ് ഇത് ഒരു ഇൻഡിജറാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി മൈനസ് സി എന്താണ് ഇതും ഒരു ഇൻഡിജർ അപ്പം ഇൻഡിജർ പ്ലസ് ഇൻഡിജർ വിൽ ബി വാട്ട് ഇസ് ദ കണ്ടീഷൻ എ മൈനസ് സി അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം എ മൈനസ് സി ഇസ് ആൻ ഇൻഡിജർ സോ ഇൻഡിജർ പ്ലസ് ഇൻഡിജർ ഇസ് എഗെയിൻ ആൻ ഇൻഡിജർ സോ ദർ ഫോർ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ മൈനസ് സി ഇസ് ആൻ ഇൻഡിജർ സോ ഹെൻസ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഹെൻസ് വാട്ട് വി ക്യാൻ സേ ഹെൻസ് 
uh, the relation R is transitive. If the relation R is transitive, then what we can say from this? If it is, if the relation is transitive, we can say that therefore the relation R is an equivalence relation. So hence we can say the relation R is an equivalence relation. So in this problem, we have taken that one condition A is related to B if A minus B is an integer. That is the condition. That is the condition. That is reflexive no key. That is reflexive no key. A minus A equal to 0. Pinna symmetric no key. A minus B integer. That is B minus A integer. So therefore, A is related to B implies B is related to A. Symmetric condition true. That's why we have a transitive case. In this transitive case, we have a minus b integer and b minus e integer. A minus e integer is not an integer. We have to do a You have to do a small adjustment. A minus b plus b minus c. A minus b plus b minus c. A minus b is integer and b minus c is integer. So, integer plus integer again gives an integer. Therefore, we are having a minus c is integer. Apo, e transitive condition true aana, angane angle, the relation R is an equivalence relation. So, hence this problem. Uh, Manslai in the Okay. Thank you, students.